Hello friends, நம்ம பிரெயின் ஸ்பார்க்கர் சேனலில் இன்றைக்கான வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன திங்ஸ்லாம் ஹாஸ்டலுக்கு வாங்கிட்டு போக போகிறீங்க ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோவாக போடுங்க ஆஸ் வெல் அஸ் என்ன புக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இப்போ ஹாஸ்டலுக்கு போகிறதுக்கு என்ன திங்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோவாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன புக்ஸ் வாங்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு நீங்களே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எப்படி புக்ஸை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே கேட்டிருந்தாங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸோ நான் வந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கூகுளில் ஓகே இப்போ என்எம்சி வந்து என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில புக்ஸை வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு புக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு சில புக்ஸ் அனட்டாமிக்கு ஃபிசியாலஜிக்கு பயோ கெமிஸ்ட்ரிக்கெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது இப்போ சில பேர் வந்து பேராகிராஃபாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரீட் பண்ண அப்படி ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது வழியாக அவங்க ரொம்பவே கற்றுக்கிட்டுவாங்க இதே சில பேர் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி பேராகிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா தூக்கம் வந்துடும் ஆனால் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி முக்கியமான பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து என்னென்னா எனக்கு கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு நோட்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் படிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் ஈஸி வே ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்எம்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா த பெஸ்ட்டு புக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் புக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதில் அந்த சப்ஜெக்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னது அந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத மாதிரியும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் பார்க்கே அந்த ஆர்டிக்கலுமே சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா கொடுக்கும் உங்களுக்கு எப்படியுமே காலேஜ்லேயே உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த புக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் இதில் த்ரீ சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனாட்டாமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஆனாட்டாமியை ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஜென்ரல் கிராஸ் ஹிஸ்டாலஜி எம்ப்ரியாலஜி அண்ட் நியூரோ ஆனாட்டாமி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபர்தராக டிவைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி இங்கே ஃபிக்ஸ்டு சிலபஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ என்ன தான் டீச்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருந்தாலுமே நம்ம தான் அதிகமாக எஃபெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையுமே என்எம்சியை டேரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ அப்போ நம்ம தான் அதிகமாக எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா புக் ஓரியன்டாக நம்ம அதிகமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ அந்த புக்கை இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க அஞ்சு ஆப்ஷனில் இப்போ நான் கூட ஒரு புக்கை சூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் நீங்கள் ஒரு புக்கை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம நமக்கு ஏற்ற புக்கு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணால் தான் ஸோ அதுக்கான எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் மேபி இப்போ என்னோடய இது வந்து இப்போ ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஷார்ட் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் அதிகமாக குயிக்காக படிப்பேன் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த இடத்துல நிறைய பேர் பேராகிராஃபாக இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு புக்கை தான் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த புக்கை ப்ரிஃபர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ மேபி என்னோடய ஸ்டடிஸ் வந்து அதனால் ஒரு விதத்தில் அஃபெக்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் நமக்கு எந்த மாதிரி ஒரு புக்கு சூட் ஆகும் அண்ட் அது ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இதுலேயே நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்எம்சியோட ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்ட் டாப் ஃபைவ் புக்ஸ் ஃபார் ஆனாட்டாமி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேஸ் ஆனாட்டாமி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் சவுத் ஏஷியன் எடிஷன் ஸோ இதில் கிரேஸ் ஆனாட்டாமியில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கான்செப்ஷுவலாகவும் ஈஸி வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தெளிவாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு வால்யூமில் இந்த புக்கு வரும் ஃபஸ்ட் வால்யூமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த பாடி அப்பர் லிம்ப் லோயர் லிம்ப் அப்டமன் பெல்விஸ் பெரினியம் அண்ட் வால்யூம் டூ இன்க்ளூட் வால்யூம் டூவில் வந்து தோரக்ஸ் பேக் ஹெட்டு நெக் அண்ட் நியூரோ ஆனாட்டாமி இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஈச் ரீஜனல் ஆனாட்டாமி சாப்டர்ஸில் த்ரீ மெயின் செக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று கான்செப்ஷுவல் ஓவர் யூ ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியுமே நீங்கள் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் கைட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொரு இதுவுமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எப்பட
ஸோ லைன் டைக்ராம் வந்து ஈஸி டு மெமரைஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக தெரியும் ஒரிஜினல் நம்ம பாடி பார்ட்ஸே பார்த்துக்கலாம் ஒரு லைன் டைக்ராம் ஃபார்மேட்லேயும் பார்த்துக்கலாம் லைன் டைக்ராம்ங்கிறது வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பிஜி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோலை ப்ளே பண்ண போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு புக்கு அதாவது கிரேஸ் அனடாமி அப்படிங்கிற புக்கோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ அடுத்த புக் வந்து பிடி சௌரேஷியா டெஸ்ட் டெஸ்ட் புக் ஆஃப் அனடாமி ஸோ இதிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் தான் நான் சொன்னால் அடுத்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வர போகுது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் பிடிசி ஆர் பிடி சௌரேஷியா இந்த புக்கு தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய புக்கு எதனால் அப்படின்னா பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்காது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேராகிராஃப் ஃபார்மேட் இது வந்து புல்லட்டின் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ புல்லட்டின் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒரு டாபிக் கொடுத்து அதை புல்லட்டினாக கொடுக்கும்போது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியாகவே இருக்கும் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நம்மளை சிம்பிள் கம்ஃபர்டபுள் ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்டாக கொண்டு போகணும் ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்ட் அந்த டேர்ம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பேராகிராஃபாக இருக்கும்போது வந்து ஒரு சில விஷயம் வந்து அன்வான்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஒரு வே ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டில் அதை ரீட் பண்ணி ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த புக் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஸ்ட்ரேட் ஃபார்வர்டாக அது தெரியணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நீங்கள் கூட நிறைய டாப்பர்ஸோட வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் பிடி சௌரேஷியாக தான் அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ரீசன் வந்து இந்த இதுதான் அது புல்லட்டின் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ அடுத்த புக் வந்து விஸ்ராம் சிங்ஸ் டெஸ்ட் புக் ஆஃப் அனடாமி இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவுமே செகண்ட் மோஸ்ட் வைட்லி ஃபாலோடு புக் பை இந்தியன் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் கிராஸ் அனடாமி ஸோ அப்படின்னா பிடிசிக்கு அதாவது ஒரு சில விஷயத்தில் அந்த பிடிசி ஆர் பிடி ச சௌரேஷியா அந்த புக்கை விட இது வந்து பெட்டராக இருக்குது ஒரு சில விஷயத்தில் ஸோ அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா பெட்டர் டயக்ராம்ஸ் ஸோ டயக்ராமெட்டிக்கலாக பார்க்கும்போது இந்த புக் தான் பெட்டராக இருக்குது பட் கன்டென்ட் ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த புக்கோட செகண்டு பார்த்த புக்கில் கண்டென்ட்டுங்கிறது கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் தான் அவங்க கவர் பண்ணாங்க இப்போ விஷ்ராம் சிங்ஸ் வந்து பிடிசி சௌரிஷியாவோட கண்டென்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது பட் ஒரு சில விஷயத்தில் ஸ்டூடெண்ட் இதை அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க என்ன ரீசன்னா டயக்ராம் பிகாஸ் டயக்ராமே நம்ம வந்து எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மார்க்கும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வரையணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் புக் வந்து விஷ்ராம் சிங் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து என்ன தான் செகண்ட் மோஸ்ட் வைட்லி ஃபாலோட்னாலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டு கையிலையும் இந்த புக் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு டயக்ராமெட்டிக்கலாக ஒரு வேலை இப்போ நான் மேலே சொன்ன அந்த ரெண்டு புக் பிடி சௌரேஷியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா கிரேஸ் அனடாமியாக இருக்கட்டும் அங்கே உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா டயக்ராமெட்டிக்கலாக த பெஸ்ட் புக் ஃபார் அனடாமி வந்து விஷ்ராம் சிங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டாப்பர் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நானுமே ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருந்தேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த நெட்டஸ் அட்லஸ் ஸோ இப்போ அனடாமிங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி அபவுட் டயக்ராம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அனடாமிங்கிறது மோஸ்ட்டாக டயக்ராம் பேஸ்டு தான் ஸோ இப்போ இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த புக்கில் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது வெரி அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டைசக்ஷன் ஹாலில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ரோலை வந்து இது ப்ளே பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இன்னொன்று இட் ஹெல்ப்ஸ் டு விஷுவலைஸ் ஸோ அதாவது இது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு சில புக்கில் லைன் டயக்ராம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நம்ம நம்ம ஒரிஜினல் பாடி பார்ட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதுலேருந்து லைன் டயக்ராமில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது இருக்கும் பட் நெட்டர்ஸ் அட்லஸில் எப்படின்னா ஒரிஜினலாக எப்படி இருக்குமோ அதை அக்யூரேட்டாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் டிசக்ஷன் ஹாலில் வந்து அது ஒரு பெர்ஃபெக்டான ரோலை ப்ளே பண்ணும் இந்த இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ அதனால் நெட்டர் அட்லஸ்ங்கிறது இதுவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சில பேர் இந்த மூணு புக் ஆக்சுவலாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்கு வந்து டிசக்ஷன் ஹால் ஏன்னா முக்கியமாக நம்ம வந்து என்ன தான் எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவே இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஸோ பெர்ஃபெக்டாக அக்யூரேட்டாகவுமே அந்த ஹியூமன் பாடியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் இருந்
ஸோ மற்றபடி என்னென்னா குயிக் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிவிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரோட எண்டிலையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து இன்டர்பயர் சிங்ஸோட ஹியூமன் எம்பிரியாலஜி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதில் வந்து இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் புக் ஃபார் எம்பிரியாலஜி அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் வெல் ரிட்டன்டாக இருக்கும் தேவைப்படுற பாயிண்ட் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட் பர்டிகுலர் சொன்னால் முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து இனிஷியல் டைமில் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குமா பட் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ஓரளவு பார்க்கும்போது வந்து பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமா ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா டாப்பிக்லாம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஐடியல் ஃபார் ரீடிங் ரீட்லாம் பண்ண முடியும் பட் ரீட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்குன்னா பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த பிக்சர்ஸே ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போது காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்குது எப்படி ஃபைனலாக ரிவைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாப்டரோட எண்ட்லேயுமே வந்து அவங்க குயிக் ரிவிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த புக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதுதான் என்எம்சி ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹியூமன் அனாட்டமியோட புக்ஸ் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம அப்படின